Здравствуйте, в эфире CBC информационная передача «За Каспием» в студии Лидия Молодцова. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспия расскажем прямо сейчас. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов совершает официальный визит в Узбекистан. В ходе поездки планируется обсуждение перспектив развития сотрудничества в военной сфере. Казахстан намерен превратить аэропорт Астаны в мультимодальный хаб. Соглашение об этом было подписано с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Азербайджанская делегация принимает участие в Международной неделе инновационных идей и на ВИК-2023, проходящей в Ташкенте. В городе Физули для представителей СМИ был организован медиатур. Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном от оккупации районе. Они побывали на территории будущего детсада и других госучреждений, фундамент которых был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 октября. Всего каких-то три года назад город Физули и одноименный район выглядел именно так. Разрушенный до основания, усеянный минами и не разорвавшимся боеприпасами некогда цветущий населенный пункт. Сегодня, благодаря усилиям азербайджанского государства, город Физули принимает своих первых жителей. Здесь ведутся активные работы по строительству жилых кварталов, школ, детских садов, медицинских учреждений и многого другого. Второй и третий жилые комплексы, фундаменты которых были заложены президентом Ильхамом Алиевым 16 октября – будут состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне. Во втором комплексе сможет проживать свыше двух тысяч человек. В третьем же свободно разместятся более трех тысяч жителей. Для комфортного проживания жителей предусмотрены все необходимые условия. Создается современная инфраструктура общественного досуга. В соответствии с генеральным планом города планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям. Всего под комплекс, рассчитанный на 2288 человек, отведено более 9 гектаров территорий. Во втором жилом комплексе из 653 квартир 13 будут однокомнатными, 209 – двухкомнатными, 281 – трехкомнатной и 154 комнатными. Будут также построены площадки для отдыха, велосипедная и наземная автостоянка. Здания комплекса будут обеспечены постоянным водо- и электроснабжением и высокоскоростным интернетом. При строительстве зданий будут использованы природные материалы с высокой теплоемкостью. Под строительство административного здания в центре города Физули, который является административным центром Физулинского района, также отведен участок площадью 12 гектаров. Под строительство административного здания предусмотрена территория, превышающая 4,4 гектара. Здесь будет создана площадь для проведения парадов, а на участке в один гектар разбит парк. Кроме того, предусмотрена территория и для других региональных структур. В пятиэтажном административном здании будут созданы самые современные условия. Эффективное функционирование городской индустрии и общественной жизни не было бы возможным без современных дорог. Данному вопросу на всех освобожденных территориях, включая город Физули, уделяется особое внимание. В ходе медиатура журналисты также ознакомились со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули, являющейся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам. Строительство автодороги было начато в октябре 2021 года и продолжается ускоренными темпами по сей день. Магистраль призвана обеспечить удобный проезд от Барды до Агдама и Физули – и в обратном направлении. Трасса является одним из реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел. Дорога Ахдам-Физули проходит по территории Ахдамского, Арджабидинского и Физулинского районов. Протяженность четырехполосной дороги составляет 64,8 километра. Ширина проезжей части 15 метров. На дороге спроектировано 5 мостов и две развязки. На данном этапе завершено строительство одной развязки и двух мостов. В настоящее время идут заключительные работы. Наряду с этим в рамках выполнения земляных работ продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширение дорожного полотна. В целях отвода вод вдоль дороги ведется прокладка водопропускных труб различных размеров, водных переходов, а в необходимых местах резервных переходов, предназначенных для подземных и коммуникационных линий. Продолжается строительство спроектированных на дороге мостов. Выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участках, где завершено строительство дорожного основания. 
В ходе ремонтно-восстановительных работ на освобожденных территориях планируется открытие и спортивных комплексов. Один из таких будет функционировать в городе Физули. Общая площадь будущего спорткомплекса составит 17 гектаров. Согласно плану на его территории, также будут созданы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, площадка, оборудованная спортинвентарем, а также техническое здание. Спортивный комплекс будет построен согласно первой государственной программе по великому возвращению на освобожденной от оккупации территории Азербайджана, утвержденной распоряжением главы азербайджанского государства от 16 ноября 2022 года. Согласно генеральному плану, в комплексе будет построен универсальный зал с трибуной на 200 зрительских мест, который позволит проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, мини-футболу и турниры по другим видам спорта. Кроме того, проект предусматривает строительство бассейна и трибуны на 100 зрительских мест, залов для тренировок по таким видам спорта, как борьба, дзюдо, бокс, карате и тренажерные залы. Будут построены административные помещения, кафе, складские и другие технические участки. Наряду с этим здесь будут сауна и массажные кабинеты, комнаты для судей, врачей, комментаторов, тренеров и другие технические вспомогательные помещения. Комплекс восстановительных работ на освобожденных территориях включает в себя не только материальные ценности. Они также помогают восстановить связь между людьми, которые были разделены десятилетиями оккупации. Сегодня бывшие вынужденные переселенцы открывают новую страницу в своей жизни, принимая активное участие в восстановлении своей малой родины. Фарид Адилов, Анар Алиев, CBC. По приглашению министра обороны Узбекистана, генерал-лейтенанта Вахудира Курбанова, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в этой стране, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательных сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Лидеры Узбекистана и Китая договорились довести товарооборот между двумя странами до 20 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях третьего международного форума «Один пояс, один путь в Пекине» провел переговоры с председателем КНР Син Цзиньпинем. Была выражена заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества. На полях третьего международного форума «Один пояс, один путь» состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой КНР Си Цзиньпином. Мирзиёев отметил, что за короткий исторический период инициатива «Пояса и пути» превратилась в востребованную, инклюзивную и открытую платформу взаимодействия в целях достижения всеобщего прогресса и процветания. И что Узбекистан привержен дальнейшему углублению многоплановых отношений с Китаем. Нужно отметить, что торгово-экономическое и Инвестиционное сотрудничество между странами динамично развивается. За последние годы объемы китайских инвестиций увеличились в пять раз, количество компаний в три раза. С начала этого года объемы взаимной торговли выросли на 36%. Ожидается, что этот показатель до конца года превысит отметку в 10 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет объемы торговли между нашими странами планируется увеличить до 20 миллиардов долларов США. Нужно отметить, что для Узбекистана приоритетными направлениями сотрудничества с Китаем в рамках одного пояса, одного пути являются, во-первых, реализация транспортно-коммуникационных проектов, способных обеспечить стабильный кратчайший выход Узбекистана на мировые рынки. Во-вторых, осуществление инвестиционных проектов, призванных способствовать инновационному развитию национальной экономики, технологической модернизации производственных мощностей и повышению экспортного потенциала страны. Кроме того, как отметил Мирзиёев, на встрече с Си Цзиньпином в Узбекистане с участием китайских компаний и финансовых институтов реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов в области высоких технологий, в сферах альтернативной энергетики, химии, машиностроения, металлургии, электротехнической отрасли, модернизации инфраструктуры и других направлениях. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении портфеля высокотехнологичных проектов путем совместной организации выпуска 
выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Выступая на церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс, один путь», Мерзиоев особо отметил, что инициатива «Зеленого шелкового пути» по сути формирует повестку общего зеленого будущего. Также подчеркнул, что Узбекистан и вся Центральная Азия являются одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата регионов мира и предложил провести международный климатический форум. В 2024 году мы намерены провести в Самаркандский международный климатический форум для обмена мнениями и объединений усилий достижения целей зеленого развития Центральной Азии. Рассчитываем, что этот форум станет практическим шагом в создании Самаркандского диалога во имя будущего для поиска ответов на глобальные угрозы устойчивого развития. Для этого Узбекистан реализует масштабную программу по созданию в приорале зоны экологических инноваций и технологий по спецрезолюции ООН. Также лидер Узбекистана отметил заинтересованность в развитии широкого международного сотрудничества в рамках «Зеленого шелкового пути». В рамках инициатив «Зеленой повестки Центральной Азии» и «Зеленого шелкового пути» Мерзиёев предложил разработать полномасштабную программу «Зеленого развития», включающую меры и проекты трансформации и цифровизации отраслей экономики, создание устойчивой инфраструктуры в транспортной и энергетической отраслях, запуска зеленых промышленных мощностей, сокращение бедности, а также развитие умного сельского хозяйства. Еще одна важная задача на пути строительства зеленого шелкового пути, как отметил Мирзиёев, это развитие производственных цепочек и инноваций. Для этого в Приоралье готовы создать специальный демонстрационный технопарк с привлечением зарубежных партнеров для продвижения индустриальных и социально значимых программ на основе широкого внедрения зеленых технологий. Также глава нашей страны предложил учредить в Узбекистане фонд зеленого финансирования для развития низкоуглеродной экономики и чистых технологий, внедрение высоких экологических стандартов в странах региона. Это, конечно же, поспособствует сохранению и восстановлению природной среды. Лидер Узбекистана также призвал к снижению ограничений и барьеров во взаимной торговле с зелеными товарами, особенно сельхозпродукцией. Также была выдвинута инициатива создания научно-информационной платформы по трансферу зеленых знаний и решений на базе Международного инновационного центра при Орале. Кроме того, Шавкат Мерзиёев также предложил запустить глобальную программу развития зеленой культуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь», предусматривая проведение этноэкологических фестивалей, форумов, презентаций и других мероприятий с участием известных общественных деятелей, представителей науки, бизнеса и культуры. Борчиной Мусалямказы специально для CBC из Ташкента. Казахстан и Китай построят новую железную дорогу. Это будет уже третий по счету трансграничный железнодорожный путь, который соединит два государства. Данный проект имеет большое значение для развития экономических и торговых отношений Китая с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Тему продолжит наш корреспондент в Алматы Димаш Низам. Касым Жомар Токаев, выступая на форуме по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в Пекине, начал свою речь на китайском языке, который изучает на протяжении всей своей жизни еще со времен учебы в МГИМО. Лидер Казахстана отметил важную роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития. Он считает, что проект «Один пояс, один путь» стал эффективной платформой для масштабного международного сотрудничества. Благодаря инвестициям стран-участниц данного проекта, свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, автотрасс и морских путей. Токаев назвал это ренессансом шелкового пути. Казахстан, имеющий общую протяженную границу с Китаем, прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения. Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. 
придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 миллиардов долларов. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как Казахстанско-Китайский логистический центр в порте Лянинган, сухой порт Харгос, транзитная магистраль Западная Европа, Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. Президент Казахстана поделился планами по прокладке 1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем. Стороны проведут совместные исследования по стыковке и открытию железнодорожного пункта. Сейчас имеющиеся два железнодорожных пункта пропуска мощностью 28 миллион тонн. В текущем году мы ожидаем, что они будут загружены на полную мощность. И сейчас необходимо развивать новые а, пропускные возможности между нашей страной и Китаем. Поэтому с вводом в эксплуатацию третьего железнодорожного пункта пропуска объем а, мощности перевозок между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан в железнодорожной отрасли дойдет до 50 миллионов тонн. По мнению экспертов, железнодорожные поставки выгоднее морских. Перевозить грузы по суше втрое быстрее и безопаснее. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем стал рекордным. Максимальный показатель за грузоперевозками. Их объем вырос почти на 50%. Это свыше 15 миллионов тонн. Димашний зам CBC Казахстан. Топографические рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана демаркировали еще 14 километров государственной границы между двумя странами. Об этом сообщается в пресс-службе Кабинета министров Кыргызстана. Встреча групп правительственных делегаций обеих стран по вопросам делимитации и демаркации государственной границы прошла накануне в городе Бустон в Таджикистане и завершилась подписанием соответствующего протокола. В заявлении также отмечается, что работы по описанию оставшихся участков границы будут продолжены на следующей встрече, которую планируется провести на территории Кыргызстана. Всего протяженность границы между двумя странами составляет 972 километра. Ранее сообщалось, что неописанными считаются около 290 километров. Казахстан подписал соглашение с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов Terminals Holding. Сотрудничество нацелено на развитие аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба. По данным пресс-службы премьер-министра Казахстана, инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности аэропорта. В дальнейшем компания возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности работы воздушной гавани в целом. Первым шагом станет подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции. Модернизацию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с участием баланса интересов государства и частной компании. Документ послужит основой для будущих инвестиций. Планы по освоению африканского рынка через порт Салала в Омане, вопросы реэкспорта и будущего развития, сотрудничества между Узбекистаном и Оманом обсудили председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов и временный поверенный в делах султана Насир Аль-Мавали. Говоря о расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, стороны также обсудили обмен опытом в областях рыболовства и пчеловодства. Узбекистан и Оман готовы к совместной работе по привлечению предпринимателей обеих стран для укрепления взаимных связей. После длительного перерыва в Казахстане возобновили работу по проекту в наземного метро. Сейчас строительство идет активными темпами на нескольких участках города. Нашумевшие долгострой обещают сдать в следующем году, но это будет лишь первая часть станции. Мой коллега Ратмир Ибраев продолжит. 
Строительство легкорельсового транспорта Астана ЛРТ планировали закончить в 2017 году к началу проведения Экспо. Правда, затем наземное метро стало больше ассоциироваться с казнократством. В народе незаконченную стройку прозвали памятником коррупции. И не случайно бывшего руководителя ТО ЛРТ и экс-заместителя Акима столицы приговорили к семи годам лишения свободы. А главные фигуранты до сих пор в международном розыске. Сейчас над возведением легкорельсового транспорта работает больше тысячи человек. Генеральный подрядчик наземного метро – китайская компания. Стоимость грандиозного проекта проекта дошла до 2 миллиардов долларов. В этом году действительно 50 миллиардов тенге выделено на продолжение строительства. В прошлом году такое решение было принято. Потрачено было не миллиард, а в районе 600 миллионов долларов на данный проект. Планируется, что дополнительно еще два года потребуется на строительство и завершение строительной части, а также запуск по, по первой пусковой, получается, первый пусковой этап – это 8 станций и 5 поездов. На это потребуется все вместе, как вы сказали, порядка 500 миллиардов, с учетом уже того, что половина этих средств уже израсходована. Впрочем, экономистов волнует не только колоссальная сумма расходов. Есть вопросы и к маршруту ЛРТ. По мнению урбанистов, в разработке направления наземного метро явно не учли то, что аэропорт – это не единственная болевая точка дорожного коллапса. Задача любой транспортной системы – разгружать город в часы пик. Это мы все должны понимать. Если в часы пик система не работает, ну и система только для этого и нужна. В аэропорту нет часы пик. Сколько там людей работает, но это не тот контингент, который будет им пользоваться постоянно. До того, как маршрут надо было делать, нужно было бы провести оценки, где люди живут и куда они ездят. Я же говорю часы пик, где он живет, и он едет на работу. И тогда мы, бы маршрут, может быть, он совсем другой был. Однако эксперты не теряют надежды и считают, что в будущем ЛРТ все же принесет добрую славу. Главное – умело воспользоваться маршрутом. Трасса этого метро пролегает по дуге от аэропорта, например, Нового до центра правительственного и даже от правительственного центра через реку Исиль до Нового железнодорожного вокзала. И на этой дуге нанизаны как гирлянды оригинальные, очень э, в туристическом отношении привлекательные архитектурные объекты. По мнению специалистов, ЛРТ власти придают больше социальную значимость, чем экономическую. Они отмечают, что это проект, который показывает прежде всего уровень жизни столицы. В прямой, если мы посчитаем, понятно, что он может быть и убыточным. Но мы понимаем, что очень много других отраслей вырастут, вырастут в Астане. Очень много будет добавлено стоимости создаваться вокруг станции ЛРТ. И, соответственно, таким образом вот просто оценить того, какую роль будет играть ЛРТ, на сегодняшний момент сложно, но она однозначно будет положительной. Немало споров и вокруг стоимости билетов. Одни считают, что стоить они будут чуть выше, чем в привычных общественных транспортах. Экономисты же отмечают, что легкорельсовый транспорт – прямой конкурент такси, а значит и цены у них будут не сильно разниться. Тем временем в соседнем Узбекистане уже функционирует наземное метро, строительство которого началось позже казахстанского. Стоимость билета там составляет 1400 сомов, что по нынешнему курсу равно 60 тенге. Метро перевозит 22 тысячи человек в день, а главное соединяет окраины города с центром. Причем в деле этом участвуют местные компании. Были поставлены такие задачи, как э, учесть в данном проекте, это стыковка с основными радиальными магистральными въездами в город Ташкент, это увеличение пассажиропотока на общественном транспорте, это снижение загруженности наземного общественного городского транспорта, ну и улучшение экологического состояния окружающей среды. Какую роль сыграет ЛРТ в экологии Астаны, пока не ясно. По прогнозам, около 25 тысяч пассажиров смогут воспользоваться наземным метро, среди которых, вероятно, будут и те, кто решит пересесть с автомобилей на общественный современный транспорт. Ратмир Ибраев, CBC, Казахстан. Делегация, возглавляемая председателем государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым, находится с визитом в столице Узбекистана. Целью визита, который состоялся по приглашению Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, является участие в Международной неделе инновационных идей «Инновик-2023». Мероприятие посетили около 8 тысяч гостей из более чем 20 стран мира. В ходе церемонии открытия Открытие Ульви Мехтиев рассказал о службе АСАН, а также о других проектах госагентства. Он подчеркнул, что каждый гражданин Азербайджана находится в центре внимания государства. На открытии также выступил министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Мы хотим тоже наладить вот такие услуги, подписали меморандумов с нашими министерствами. И появи... У нас тоже сейчас работают государственные услуги, давлат хазматлары, так называемые. То, что сегодня вы рассказали, элементы, мы должны учиться, вот это элементы опытов. И особенно вот, э, обращения, прямые обращения с фотографиями, так называемый апил, Асан Апил, это, э, конечно, э, очень э, сейчас востребовано в Узбекистане. В ходе встречи также состоялись обсуждения запланированных проектов в рамках реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанного между Азербайджаном и Узбекистаном. В Узбекистане продолжается 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации, где активно обсуждаются вопросы развития туризма. В Самарканде находится наша съемочная группа, которая передает с места событий. Все подробности узнаем у Намика Гасанлы. Намик, здравствуй, добрый день. Добрый день. Продолжается заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристической Организации. Первая часть сегодняшнего делового дня посвящена вопросам образования в туристической сфере. Туристический форум вобрал в себя около 130 делегатов. Делегаты в своих выступлениях рассказывают о опыте их стран в образовательных процессах в сфере туризма. Стоит отметить важность именно образовательных процессов в туристической сфере. Азербайджан придает этому немало значения. Как известно, в Азербайджане существует отдельный университет туризма и менеджмента. Помимо этого, 16 высших учебных заведений имеют свои факультеты туризма, туристического дела и гостеприимства. Образование в сфере туризма влияет как на новые рабочие места, так и на уровень зарплат в туристической сфере. Вторая часть сегодняшнего делового дня будет посвящена выборам нового генерального секретаря организации и президиума. Обо всех подробностях в следующих подключениях. Вам слово, студия. Большое спасибо, Намик. Что ж, к нам из Самарканда подключался наш коллега Намик Гасанлы. Он отслеживает работу 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации ООН. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на CB7. До скорых встреч.